ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് മലയോര മേഖലയിലേക്കാണ് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് നിരവധി പുഴമീൻ വിഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ പ്രശസ്തമാണ് ഇവിടെ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയല്ലേ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് നെട്ട ചിറ്റാ ഡാം സൈറ്റും വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ യാത്രയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ദൂരമുണ്ട് ഈ നെട്ടയിലേക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പൂജപ്പുര കുണ്ടമൻ കടവ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡപം കടവ് വഴി മലയൻകീഴ് കാട്ടാക്കട അവിടെ നിന്നും വലത്ത് ചേർന്ന റോട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് റോഡുകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തും അവിടെ നിന്നും വലത് വശത്ത് റോഡിലൂടെ കയറിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഈ റോഡ് ചെന്നെത്തുന്നത് മണ്ഡപത്തിൻ കടവ് ഒറ്റശേഖര മംഗലം റൂട്ടിലാണ് ഒറ്റശേഖര മംഗലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഇടത്തോട്ടെടുത്ത് ചെമ്പൂർ വെള്ളറട റോഡിലേക്ക് പോകണം വെള്ളറട ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയാൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി വലത് വശത്ത് റോഡിലേക്ക് തിരിയണം അതാണ് നെട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് രണ്ട് വശത്തും റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ നെട്ടയിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതിനിടയിൽ കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കടക്കുന്നുണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ചിറ്റാർ ഡാമിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ കണ്ടു തുടങ്ങും കേട്ടോ മീൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാനായി നെട്ടയിലെത്തുന്ന അധികം പേരും കയറുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് അക്ഷയപാത്രം ഞങ്ങൾ കയറിയത് അവിടെയല്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യവും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതുമായ ആറ്റുതീരം ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് ദൈ ബോർഡ് കണ്ടോ തൃപ്പറപ്പ് വാട്ടർ ഫാൾസ് നെട്ടയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ചിറ്റാർ ഡാമാണെങ്കിലോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ചിറ്റാർ ഡാമിൻ്റെ ക്യാഷ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിമനോഹരമാണ് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കഴിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതുമായ ആറ്റുതേരം ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മളെത്തിയത് ചെറിയൊരു സ്ഥല സൗകര്യമാണെങ്കിലും വലിയ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീടിനോട് ചേർന്നാണ് ഇവർ ഹോട്ടൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് മീൻ എടുത്ത് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് ആദ്യമേ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കില്ല രോഹു കട്ട്ള തുടങ്ങിയ വളർത്തു മീനുകളും നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളായ വരാൾ തിലോപ്പി നെടുമീൻ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മീനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോയതൊരു മൂന്ന് മൂന്നര ടൈമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രോഹും കട്ടളയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രോഹു മീൻ കഴിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചു
ഞങ്ങൾ ദേ മീനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ് വിറ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിറകടുപ്പിലാണ് ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വെളിച്ചെണ്ണയിലുമാണ് ഇവർ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മസാല കൂട്ടിലാണ് മീനുകൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഊണിനോടൊപ്പം തൊടുകറുകളും കപ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ തലക്കറിയും ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഊണിനോടൊപ്പം വിളമ്പുന്ന മീൻകറി എന്ന് പറയുന്നത് തലക്കറിയുടെ ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മേടിച്ചു പക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് മികച്ച അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആംബിയൻസും മനോഹരമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കമ്പനി ഫാമിലി നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിറ്റാർ ഡാം കാണാനായി നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു ചിറ്റാർ ഡാം കാണാൻ പോകുന്ന വഴി അതിമനോഹരമാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഡാം ഏരിയയും മറ്റു സൈഡിൽ കുറച്ച് വീടുകളും റബ്ബർ തോട്ടവുമാണ് കേട്ടോ ഇതാ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായി അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന സന്ദർശകർക്ക് കുളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥലമാണോ എന്നറിയത്തില്ല അവിടെ അധികം വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയല്ല കുളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷ്വലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ കണ്ടില്ലേ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇതേ നോക്കിക്ക്
അവിടെ നിന്നും ശിവലോകം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചിറ്റാർ ഡാം ടുവിൻ്റെ എൻട്രി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥലം തെറ്റി കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിറ്റാർ ഡാം ടുവിൻ്റെ എൻട്രിക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും പിന്നിട്ട് നേരെ തൃപ്പരപ്പിന് തൊട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുമ്പുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് റോഡിൽ കണ്ടവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ ശിവലോകം എന്ന് പറയുന്ന ചിറ്റാർ ഡാമിൻ്റെ എൻട്രി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ റോഡ് പണി നടക്കുവാണ് പോകാൻ പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അതാ ഈ വഴി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിറ്റാർ ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എത്തിയപ്പോഴേക്കാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അവിടെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല എന്ന് ഈ കണ്ട ആൾ ഈ ഇവരൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞൊന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സമീപവാസികളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചുറ്റാ ഡാമിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഈ റോഡ് ഒന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വിഷ്വൽ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റോഡും കൂടെയാണ് കേട്ടോ നെട്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിറ്റാർ ഡാം കാണാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരു റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് റോഡ് മോശവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഗേറ്റ് അടച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ എൻട്രിയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്